колите. А, днес е един в който трябва да влизам в 26-та дистанционна седмица. А, в момента а, покрай почивните дни, които имахме от 1 до 6 май, а, предприемаме едно доста дълго пътуване. Първо от София пътувахме до Русе. В момента от Русе пътуваме през шипка за Харлово. А, това ще е, може би, най-дългото ми пътуване, което планувам до края на бременността. Надявам се да няма никакъв проблем. Все пак в момента съм в 6-я месец. Би трябвало всичко да мине наред. Очаквам се търпени ние за воите на шипка, но сега не съм имала проблеми като непременна, дано да няма и в момента. А, пътуваме всички. Сега ще ви покажа и малкото гери, което е цяло обезопасено, вързано с толче. Гери, ще поздравиш ли нещо? Какво правихме днес, я разкажи? По-силно? Ами... Сутринта какво правихме? Чукахме се с свечата. И? Кой победи? Аз победи цял един път. И един път аз му щупих а, дупето, да ми щупи главата. <laughs> Добре. Природата в момента е особено хубава. Вижте колко е зелено. А, днес не е много приятно да се пътува сега. Пък и днес все още е среден почивен ден. И пътя няма да е, надявам се, толкова натоварен. Ще внимаваме. По-скоро ще мислим как утре ще се прибираме към София. Защото на 6-ти все пак ще се прибират срещу много хора, но съм сигурна, че всичко ще е наред. Нашето пътуване е към своя край. А остават още 200 на километра. Всичко мина нормално. Много се радвам, че нямаше някакви проблеми. Нещо да ми се стяга корема или да ме заболи. Бебето се държа прилично защото аз вече си го възприемам като, като, като бебето, като отделен човек с неговите си е, особености, желания и възможности да ни създаде някакви дискомфорти или проблеми, стига нали, за него нещата да са добре. А, така че... Виждате, че няма нищо опасно да се пътува по време на бременността, дори и в шестия месец. Въпреки, че тези дълги преходи а, все по... ще гледам все повече да ги ограничава. Единствените предпазни мерки, които а, всъщност, когато знам, че ще пътувам на дълъг път, а, са да си взема една таблетка повече магнезии на ден и винаги при мен в почти всички дамски чанти задължително имам една опаковка нож па за всеки случай, тъй като те са най-често използваните хапчета, за да отпускат гладката мускулатура, но слава богу този път не се наложи да стигаме до тях. След маничко вече пристигаме часа път, все пак са си 3 часа път. Предполагам, че ще продължим с поредната трапеза, на която ни очакват, но това е нормално за Великденските и Гергиовденските празници. Това е за сега от мен.